Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einem neuen Equine Passion Video mit Vieh. Endlich ist das Update da. Ich habe euch ja schon am Dienstag darauf hingewiesen, dass die Stallapotheke kommen wird. Und ich dachte jetzt aber nicht, dass sie so schnell kommt. Aber ich freue mich riesig darauf, die Stallapotheke. Das ist ein Community-Wunsch-Update. Und in der Stadt finden wir jetzt eine Apotheke und da können wir Medikamente kaufen. Wir müssen aber mit unserem Reiter erstmal einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben und den finde ich sehr interessant. Also auf die Idee wäre ich persönlich wirklich nicht gekommen. Was wir jetzt selber behandeln können sind Prellungen, Schrammen, Scheuerstellen, Strahlfäule sowie die Gabe von Wurmkuren. Die Eigenbehandlung ist teils deutlich günstiger als über den Tierarzt, kostet uns aber jeweils 10 Minuten. Okay, aber ich meine, wenn der Tierarzt kommt, das kostet uns ja auch immer ein bisschen Zeit. Auf das Behandlungsinterface und euer Inventar kommt ihr über die Apothekentasche auf der Pferdeseite. Die habe ich gestern schon gesehen und die finde ich sehr auffällig, aber auch äh, gut integriert in den Stall. Aber wir können uns das ja gleich mal angucken. Die Pferde in St Vollpension und ähm, die für die Stallbetreiber ändert sich nichts. Hier wird weiterhin der normale Tierarzt gerufen und keine Stallapotheke genutzt. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, um was es geht. Dann gab es noch ein anderes kleines Update, ähm, das übrigens nicht bei der reduzierten Mitgliedschaft vorhanden ist. Nur mal so als kleines, ähm, eine kleine Anmerkung nebenbei. Beim Pferdemarkt und bei der Hengststation können wir nur gemerkte Pferde anzeigen inzwischen. Und darüber können wir nun Filter und auch Sortierungen auf unserer Merkliste anwenden. Was aber auch jetzt eine Sache ist, wo ich nicht weiß, ob ich die wirklich so sehr ist, so oft benutzen werde. Okay, dann, das heißt, wir müssen jetzt zuerst auf der Fähigkeitenseite einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Hier steht's. Kurs Erste Hilfe am Pferd. Zwei Stunden dauert er und kostet 250. Okay, dann machen wir den doch mal. Wir haben den Kurs erfolgreich abgeschlossen und können nun kleinere Verletzungen beim Pferden selber behandeln. Okay, so schnell ging das also. Okay. Weiter. Ach ja, was wollte ich noch sagen, wenn wir schon mal kurz hier sind. Wir haben übrigens weder mit Mushroom noch mit Yasir oder mit Mila irgendwie was gewonnen im letzten Turnier. Yasir hat zwar Platz 13 belegt, aber leider ohne Preisgeld. Schade, aber man könnte es ja könnte, man könnte es ja noch mal probieren. <lacht> nee. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Irgendwann werden wir mit Sicherheit noch mal platziert. So... Wo war das jetzt? In der Stadt. Ah ja, also hier haben wir den Ausrüstungsladen, den kennen wir ja schon, den Flohmarkt auch. Und jetzt zur Apotheke. Aha, da gibt es die Wurmkur Sanaferol. Schützt dein Pferd vor Verwurmungen, reicht für je eine Anwendung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, wir nehmen mal zwei davon. Kostet 15. Ähm, dann haben wir noch ein Kühlgel, das hilft bei Prellungen, reicht für je drei Anwendungen. Dann nehmen wir mal eins. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, das gleich sofort und auf der Stelle alles zu kaufen. Aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich würde es gerne da haben. Weil ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob man das dann auch gleich sofort kaufen kann, wenn das Pferd das braucht. Das glaube ich zwar schon, aber ja, ich lasse es jetzt einfach mal so... Ich möchte es einfach mal kurz da haben. Ein Desinfektionsspray reinigt Schrammen und Scheuerstellen und reicht für je 10 Anwendungen. Reicht auch erstmal eins. So, und eine Wundsalbe haben wir. Die kostet 30 und schützt und pflegt die Haut bei Scheuerstellen. Und es reicht für drei Anwendungen. Nehmen wir mal eine. So. Die Stallapotheke wurde aufgestockt. Vielen Dank für deinen Einkauf. Jetzt könnten wir mal zu den Pferden und... Ich weiß, das ist nicht besonders schlau, ne? Aber... Warte mal. Ach, das ist ja genial. Das habe ich gestern noch nicht gesehen. Wenn wir da drauf klicken, 
Nee, also wenn wir nur mit der Maus drüber fahren, dann öffnet sich die und sieht dann so aus. Das ist ja gigantisch. Das ist ja echt cool. Ähm, hier sehen wir dann unseren Inventar. Okay. Ich mache jetzt mal eine Sache, die vielleicht nicht ganz so schlau ist, weil ich damit mein Trainer ansehen ein bisschen ähm, riskiere, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. So. Wir haben jetzt eine blutige Scheuerstelle, weil ich mit Mushroom trainiert habe, ohne ihn vorher zu putzen. Ich habe das jetzt gemacht, weil ich das unbedingt ausprobieren möchte. Wenn wir jetzt zur Stallapotheke gehen, dann steht hier Scheuerstelle, ist auch schon angeklickt. Die Behandlung dauert 10 Minuten, markierte Krankheit behandeln. Unten sehen wir nochmal das Inventar und oben ist die Beschreibung, dein Pferd hat eine blutige Scheuerstelle, sowas entsteht, wenn schmutzige oder ein an Erbkrankheit HERDA erkrankte Pferde mit Ausrüstung trainiert werden. Die Behandlung ist mit Desinfektionsspray und Wundsalbe möglich. Die Heilung dauert circa eine Woche. So, markierte Krankheiten behandeln. Das machen wir jetzt mal. Du hast die Scheuerstelle erfolgreich behandelt. Zurück zum Pferd. Jo. Und jetzt ist es wieder orange. Ähm, wenn wir auf Gesundheit gehen... Steht hier bloß Scheuerstelle seit null Tagen behandelt. Genauso wie wenn wir es über den Tierarzt machen würden. Nur, dass wir eben diesmal den Tierarzt nicht zahlen, sondern eben unser vorher bereits gekauftes Zeug aus der Stallapotheke nutzen. Wie gesagt, ich bin da ja ein totaler Fan davon. Ich bin ja da wirklich so hellauf begeistert gerade und möchte am liebsten... Also das heißt jetzt nicht, dass ich meine Pferde mit Absicht verletzen möchte. Aber ich bin da gerade so, ich will alles ausprobieren. Wobei man ja wohl nicht so viel sehen kann. Das ist schade. Ich, ich hätte es vielleicht nochmal so mit einem kleinen Grafik hinterlegt, wo dann der Spieler am Pferd ist. Das wäre schon schön gewesen. Ja, aber ich, ich meine, wäre natürlich auch ein großer Aufwand gewesen, das ins Spiel zu programmieren. Aber man kann ja noch weiter träumen, oder? Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Mila Solil ist übrigens jetzt schon seit einer ganz, ganz, ganzen Weile schwanger. Seit sechs Monaten schon. Und die wird natürlich immer dicker und dicker und dicker. Aber wir trainieren sie trotzdem noch weiter. Jo, jetzt gucken wir mal, Reitbeteiligungen, ob sich da irgendwas verändert hat. Den Yasir, weil ich den ja auch reiten darf, trainiere ich jetzt auch jeden Tag so 20, 30 Minuten, weil er mir ja hoffentlich auch ein bisschen Geld einbringt für die Turniere. Aber mehr mache ich jetzt da nicht. So, Wir haben ja immer noch unsere... Pferdchen, unsere kleinen Fohlen, die ja hoffentlich auch nach und nach alle immer besser werden. Und tatsächlich sind wir bei vielen schon sehr weit. Das seht ihr ja auch immer, dass sich das relativ schnell inzwischen entwickelt. Oh, Chess ist ein bisschen gewachsen, oder? Oder meine ich das nur? Also ich habe das Gefühl, sie ist gewachsen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Na, seitdem das hier oben mit der Trainingsauswertung dran steht und nicht mehr auf der zweiten Seite, bin ich manchmal irritiert, wenn das so wahnsinnig schnell ging. Geht euch das auch so? Also ich bin da wirklich manchmal ein bisschen so, huch, war es das jetzt schon? Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr so die Stallapotheke findet und ob ihr vielleicht noch andere Ideen habt, was man da noch so reinsetzen könnte an Mitteln oder ob ihr vielleicht manches ein bisschen anders gemacht hättet oder ob ihr jetzt sagt, Mensch, diese kleine Verletzung oder die diese Sache hätte ich vielleicht sogar auch noch mit reingemacht, weil die kann man ja dann auch so behandeln. Ähm, was mich eben wundert ein bisschen ist, dass, ja, ich meine, Eczema, klar, wir haben hier Eczema-Decken und alles, aber die offenen Stellen muss man ja auch behandeln von den Eczemern. 
ob es da vielleicht nochmal irgendwie ein spezielles Mittel dafür gibt, das hätte ich jetzt so mal im Kopf gehabt. Vielleicht auch aus dem einfachen Grund, weil ich das ja letztens auch erst, als es dann so heiß geworden ist, hatte ich das Problem ja auch bei Ria, wenn ihr das, das Video angeguckt habt, mit ähm, typisch Pony, da habe ich ja gesagt, dass wir ihr die Mähne abgeschnitten haben, weil sie sich so geschabbelt hat. Und ich ja anfangs dachte, wow, ähm, ich hoffe, mein Pferd wird kein Eckzimmer. Aber es dann im Endeffekt wirklich nur daran lag, dass sie unter dieser dicken Mähne so extrem geschwitzt hat. Aber das haben wir natürlich auch behandelt und zwar wie so eine Scheuerstelle. Ja? Also das für, hätte mir jetzt gefallen, wenn es da vielleicht nochmal so ein spezielles Info dazu gegeben hätte, dass man das auch selber behandeln kann, wenn man es kann, könnte. Das weiß ich ja noch nicht. So, vorhin Erziehung. Wir haben Smil vollständig erzogen und ähm, ich hoffe, er benimmt sich jetzt dann auch dementsprechend. Wir haben ihn 20 Minuten erzogen, deswegen haben sich die Fähigkeiten verbessert und dann steht noch unten dran, Smil ist jetzt vollständig erzogen und der Beritt wurde beendet. Tschüss, Smil. War schön mit dir. Jetzt habe ich wieder... Wo bin ich denn? Hier bin ich. Warum jetzt hier ein Pferd? Hatte ich ja noch die Nachricht, die, dass die mir entzogen wurde. Weiß ich jetzt nicht, warum. Habe ich da was falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Aber wir haben ja hier noch einige. Aber wie gesagt, ich muss mich da manchmal so konzentrieren, wenn ich da runter scrolle, dass ich keins vergesse von dem Pferdchen. So, lasst mal gucken, ob wir neue... Ach, okay. Das ist doch die, die mir entzogen wurde. Komisch. Ähm Gut. Ich meine, kann ja mal passieren. So, okay. Also, fertig. Wir müssen momentan echt schauen, dass wir wieder ein bisschen arbeiten, weil ich habe ja gesagt, irgendwie bewegt sich nichts mehr bei unserem Gewinn. Und das ist es nicht so schön. Und das ist doof. Und ich bin ja auch immer noch dabei, die Fähigkeiten hier weiter auszubauen. Und umso mehr ich ja jetzt da nach hinten komme, umso mehr kostet das natürlich auch wieder. Und dementsprechend können wir ja noch weniger ähm, sparen. Und das ist tatsächlich doof, ist das. Sehr doof. Ähm, wir werden natürlich da dranbleiben und versuchen, dementsprechend noch mehr zu arbeiten oder irgendwoher Geld zu kriegen. Turniere laufen momentan nicht so gut, da kriegen wir nicht, den, nicht so das Geld her. Also müssen wir uns da was anderes überlegen. Ich wehre mich aber immer noch dagegen zu heiraten. Ich finde das einfach noch ein bisschen zu früh. Ich habe mir jetzt auf meinem privaten Account schon einen Arbeiter angeschafft. Ähm, bin aber da halt gerade auch so, dass ich sage, eigentlich habe ich für den nur zwei Stunden Arbeit und das war's. Und dafür zahle ich aber schon 500. Warum ich mir den angeschafft habe, ist einfach, weil ich auf meinem privaten Account ja ein paar Sachen ausprobiert, um die dann vielleicht später auch ins Let's Play mit reinzubringen. Also probiere ich bei dem gerade aus, wie ist, ob sich das denn eigentlich lohnt, jetzt schon den Arbeiter zu haben. Wir haben uns ja da schon öfters mal drüber unterhalten und ich bin immer noch der Meinung, nein, tut es nicht. Deswegen gibt es momentan auch noch keine Arbeiter. Aber vielleicht lasse ich mich ja die nächsten ja, sagen wir mal ein, zwei Wochen doch noch vom jedem Teil überzeugen. Vielleicht auch, wenn das erste Fohlen da ist. Mal gucken, mal gucken. Naja, bis dahin werden wir uns mit Sicherheit nochmal wieder sehen. Ich hoffe es zumindest. Wenn es euch wieder gefallen hat, ihr wisst ja, Däumchen hoch. Und ein Abo dalassen, wenn ihr das erste Mal hier seid, damit ich euch mal wieder ein bisschen mehr nerven kann. Und ihr immer mal wieder was Neues von mir zu sehen bekommt. Oder schaut einfach, wenn es euch langweilig ist, bis zum nächsten Video bei einem anderen Projekt von mir vorbei. Bis dann, eure Vieh. Tschüss.